A Justiça do DF retirou o sigilo de um processo em que o ex-senador Luiz Estevão é acusado de corromper agentes penitenciários em troca de regalias lá na Papuda. Vamos ao vivo com Felipe Malta. Boa noite, Felipe. Boa noite, Willi. Boa noite para você que nos acompanha. O ex-senador Luiz Estevão é acusado de ter repassado a um carcereiro um terreno de 18 hectares na cidade de Valparaíso, cidade goiana do entorno do Distrito Federal. Com a quebra do sigilo, vê-se que esse carcereiro passou da condição de investigado a colaborador da justiça, porque fechou um acordo de delação premiada. O mesmo processo trata de outros três servidores públicos, sobre os quais também recai a suspeita de ter facilitado a entrada de documentos e alimentos não permitidos na cela de Luiz Estevam, e também de ter possibilitado a visita de advogados em horários e dias fora do expediente. Esse processo é de 2017. Mesmo ano em que o jornalista Roberto Cabrini, daqui do SBT, do Conexão Repórter, esteve dentro da Papuda, conversando com Luiz Estevam em uma entrevista exclusiva, em que tratam das supostas regalias que o ex-senador estaria recebendo. Existem informações de que o senhor teve privilégio na sua cela? Sim. Cafeteira? Sim. Chocolate? Sim. Massa importada? Sim. Por que o senhor teve esses privilégios? Eu não tinha privilégio algum. A questão é muito fácil. Primeiro, a massa importada não era minha. Eu não estava sozinho. Estava na sua cela? Não, com mais duas pessoas. Veja bem, nós éramos três na cela. E o que, que era Uma meu... Uma falha disciplinar. Não, o que, que era meu naquela cela? O que era meu é um pedaço de chocolate amargo. Por quê? Porque eu fui a uma audiência... Uma audiência aqui na Secretaria de Segurança. Minha esposa levou para mim uma barra de chocolate, eu comi um pedaço, trouxe o resto no bolso e deixei na minha cela. Aliás, eu quero lhe dizer o seguinte, se eu quisesse comer chocolate, bastava eu ir à cantina, porque a cantina vende chocolate. Quando eu estive preso aqui em 2014, eu fui o primeiro ocupante do bloco. Não tinha nada no bloco. Não tinha uma cadeira para sentar, não tinha uma mesa, não tinha uma geladeira, não tinha nada. Eu comprei tudo. Quando eu voltei aqui, a geladeira continuava aqui, o freezer continuava aqui, o forno de micro-ondas continuava aqui, o fogão continuava aqui e a cafeteira continuava aqui. Por que eu não poderia usá-la? Não é um privilégio? Nunca. Ela sempre esteve aqui à disposição de todos. O senhor tem que receber o tratamento privilegiado? Privilégio como? Privilégio como? Se a cafeteira já estava aqui quando eu cheguei. Hum. É, em juízo, a defesa do empresário Luiz Estevam afirmou que a doação do terreno ao carcereiro foi um ato de gratidão e não uma tentativa de subverter a ordem legal do presídio. Willy, com...